so yes aditya first of yes. all introduce yourself before entering into the snap of rcc as you have interview in hpcl dated yes. 17th january 2023 yes sir yes go ahead okay good morning sir i am adit kumar singh i am from devaria uttar pradesh i live in joint family my mother is a housemaker and my father is a contractor so i i have did my basic schooling in devaria only i have graduated from indian institute of technology guwahati in 2022 sir my hobby is to play cricket and follow geopolitical news and follow various sports sir i have a keen interest in a technology and uh, discoveries i have did my thesis project on a planetary exploration of planet mars where i mapped the mineralogy of martian surface i was the sports secretary of my hostel in my college i have also represented iit guwahati in inter iit civil meet which was hosted by iit roorkee in 2020 so during graduation i have decided to pursue a career in a psu sector and i am looking forward to have a purposeful career in such prestigious organization thank you sir okay fine so uh, how will you uh, differentiate rcc and pcc so rcc is a concrete structure which is reinforced by the bars reinforcement uh, steel bars whereas pcs pre stressed concretes are also uh, are the, uh, reinforced structure but there in a pre stressed structure we provide a uh, okay sorry sir you are asked for the pcc mm. rcc structure are the reinforced structure where the pcc structure are the plain concrete structure in rcc structure all the tension reinforcement tension stress are taken by the tensile bars whereas in pcc structure whatever tensile st- stress come that will take taken by the concrete structure only is it possible we have uh, reinforcement in the concrete and uh, still we are saying it as a pcc yes sir we can say that if the bond is not perfect with the concrete and the bar then we can say that it will be just pcc only and how you come to know the bond is not perfect between concrete and steel bar sir uh, if generally there there are the rips in the concrete uh, that con- uh, reinforced bar which uh, ensures that uh, there will be a perfect bond between uh, and we provide sufficient development length to ensure that there should be a perfect bond between uh, a concrete and the bars so earlier we are when we are using this mild steel as our reinforcement in steel we are right now also using in the earthquake resisting building so what we are doing we are just providing the hooks so if the bonding is there we are providing the hooks na at the ends of course yes. bond is a issue so we can just tackle with uh, by this one yes sir but the bond should be between the uh, con- between the co- concrete and the bar so that the strain the whatever strain develop in the is is uh, concrete should be transferred to the r- rods also why you want there should be a good bond between the steel and concrete so that all the tensile stress should be taken by the reinforce- reinforcement bar only because our uh, re- concrete cannot take the tension stress mm. अब क्वेश्चन यही है देखो आदित्य वही क्वेश्चन है घूम के अब ये स्टील है इसके बाजू में ये कंक्रीट है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो कंक्रीट के अंदर सेक्शन के अंदर है ओके सर सर अगर कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं इसका मतलब की टेंसाइल स्ट्रेस रॉड सी ले रहे हैं इसका मतलब की सारे जो स्ट्रेस बॉन्ड परफेक्ट है कॉन्क्रीट और बार्स के बीच ओके ठीक है Uh, what are the, it is mild condition or moderate or severe or very severe according to is code so they have uh, defined the uh, various uh, whatever be the condition is there even i didn't specify any condition i'm just asking what is the minimum grade of concrete for the rcc work whatever may be the condition sir if for rcc it should be minimum m15 m15 yes sir there no close like m15 this is m20 okay sir i think uh, soon we are starting with the m20 
whatever with the exposure condition you have mild what is we have minimum m20 yes sir m20 moderate m25 it is greater m20. than m20 na yes sir yes severe sir m30 yes sir m20 we keep we, increasing by 5 yes which is greater than m20 yes sir that's why i generally ask for the minimum grade for the rcc okay sir okay why you are using steel as a reinforcement in concrete why not uh, other metal sir uh, if we look at the steel it is a uh, readily available as compared to other metal it is uh, cheap and uh, the tensile capacity of uh, mild steel is very high as compared to, lo, uh, as hmm. compared to aluminum agar koi dusra metal mil jata hai jiska tensile strength bhi high ho aur wo easily mil jaye market mein so can you use that one sir agar we can develop a good bond stress with the concrete and uh, uh, steel and that bars and uh, have a good uh, means a uh, uh, environment ko resist karne ki capacity uski steel se achhi ho aur strength bhi acha ho to we can use it so i think we have so many materials jo bahut acche se environment exposure ko bear kar sakte hain as compared to steel sir ductility. market mein aapko cheaply bhi mil jayenge sir ductility point of view also we should see to be and in or considering all cases is some sir steel is uh, one of the best alternative have you heard this uh, term coefficient of thermal expansion yes sir i have heard about it i think this is a main clause na what we have the coefficient of thermal expansion for steel and concrete they are almost same not exactly but they are almost same yes sir it is also it is also a reason they are almost same this is the main reason that's why we are using the steel as a reinforcement yes sir okay what is the minimum strain in steel so the minimum strain in steel should be 0.002 plus 0.87 foi upon ec ec yes yes sir it's elasticity yes. of for steel modulus elasticity of steel okay what is the es value for this fe 500 grade and what is the es value for fe 415 grade sir uh, for any value of uh, steel we take take at 2 into 10 to power 5 mega pascal okay why it is same sir uh, if we look at the stress strain diagram we can mm-hmm. see that uh, uh, from mild steel we obtain fe415 from strain hardening effect and if we calculate from there we see that uh, it is equal we calculate sir uh, es value for uh, FE 500 and FE 415 from from 0.2 percent strain criteria. 0.2 percent strain criteria. Yes, sir. So what is it? 0.2 percent strain criteria. Actually, uh, when we see that this F 500 and FE 415 stress strain curve, we don't find a very means a uh, एक ऐसा point नहीं मिलेगा जहाँ से हमें पता चल पाए कि this is a yield stress. Yield stress, जो कि माइल्ड स्टील में हमें देखने को मिलता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर पॉइंट टू परसेंट स्ट्रेन से एक परपेंडिकुलर लाइन सॉरी एक पैरल लाइन खींचते हैं इनिशियल टेंजेंट से एंड वेयर इज इट कट्स द ग्राफ इट इज दिन एज एल स्ट्रेस और वहां से सर हम कैलकुलेट करते हैं ई एस हाउ विल यू डिफाइन स्ट्रेस सर ईल्ड स्ट्रेस स्ट्रेस जहां से सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ओके अगर हम बात करें एच वाई एच डी की या डिफॉल्ट बार की वाई वी आर नॉट गेटिंग अपर एल्ड पॉइंट एंड लोअर एल्ड पॉइंट फॉर दैट सर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट वी डोंट गेट दिस इफेक्ट्स स्ट्रेन हार्डनिंग तो आपको माइल्ड स्टील में भी मिलेगा ना अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे स्ट्रेन हार्डनिंग विल बी देयर आल्सो बस आपको यही बता सकता हूँ फाउंडेशन वो तो आपका हर मेंबर लोड बीर करेगा ना स्लैब है दैट आल्सो बीर द लोड बीम आल्सो बीर द लोड कॉलम आल्सो बीर द लोड फाउंडेशन आल्सो बीर द लोड यस सर लोड को तो बीर करेंगे ही करेंगे 
no sir if any specific structure i can't recall it. okay acha shear center kya hota hai सर सीयर सेंटर एक ऐसा लोकेशन होता है किसी भी एक बीम के क्रॉस सेक्शन में जहाँ पे तो अगर हम लोड लगाएं तो डेट वॉन्ट एनी प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ टॉर्सन इन दैट सेक्शन ओके मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंडिंग होगा इज इट ओके या सिर्फ और सिर्फ बैंडिंग होगा ठीक है अगर टॉर्शन लग रहा होता है तो इससे क्या एडवर्स इफेक्ट होता है और जैसे कि कुछ सेक्शन होते हैं जैसे थिन वॉल्ड सेक्शन लाइक आई सेक्शन and uh, channel section they are very weak in tension uh, sorry mm-hmm. weak in torsion only mm-hmm. box section are very capable of taking torsion mm-hmm. this section hame force jo hai center pe lagana chahiye okay agar hum rectangular section ki baat karein maan lo torsion lag raha hai rectangular section ke upar sir then how will you tackle the torsion सर uh, उसके लिए सर हम इक्वेलेंट सीयर स्ट्रेस एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी फाइंड द रिनफोर्स सेक्शन इन टेंशन टेंशन एरिया एंड कंप्रेशन एरिया ओके व्हाट इज द मैक्सिमम मूवमेंट दैट योर रेक्टेंगुलर सेक्शन कैन बी है अगर हम बीम की बात करें sir uh, we we have to check for whether it is a under reinforced and over over or over reinforced and then we can calculate moment of resistance using limit state uh, method maximum moment aditya maximum moment that the rectangular section can take uh, maximum moment i sir cannot recall the exact number okay अच्छा सेक्शन बैलेंस्ड है या अंडर इनफोर्स है या ओवर इनफोर्स है कैसे हमें पता लगता है लिमिटेड लिमिटेड एक्स यू बाई डी से एंड फिर यू कैलकुलेट एक्चुअल एक्स यू बाई डी वैल्यू एंड देन यू कैन कैलकुलेट इफ द एक्स यू बाई डी इज एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू देन इट इज अंडर इनफोर्स इफ इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू इट इज बैलेंस्ड एंड इफ इट इज लेस देन इट इज अंडर इनफोर्स सो यू सेड कि अगर मैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस कंप्यूट करना होता तो हम कंप्रेशन को टेंशन के बराबर इक्वेट करते हैं राइट यस सर तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं बन रहा है आदित्य कि अगर आप यहां पे रिजल्टेंट कंप्रेशन को लेके चलो और रिजल्टेंट टेंशन को लेके चलो दोनों सेम है मतलब दोनों की वैल्यू सेम है तो कहीं ना कहीं ये फिर से सेक्शन तो बैलेंस ही बन रहा है इजंट इट यस सर सर अ इट्स नॉट मतलब फोर्स तो हमेशा बैलेंस रहेगा बिकॉज स्ट्रक्चर इज स्टैटिक तो ये इस कंडीशन को के लिए ये हम कहते हैं इसको सी इज्कल टू टी ओके